So dapat lilinisan din natin yan. So tatanggalin natin yan mga lods. So yan po ang ating predator mga lodi. Nyo. Yan ang makikita nyo sa loob ng reservoir. So what's up mga Rodfish Bisdak? So good morning sa inyo tatanan. So welcome back sa ato ang panibagong vlog na gagawin ngayon. So ano ba ang ating gagawin ngayon mga Lodi? So for today's vlog ay gagawin natin ang basic maintenance sa ating sasakyan lalong lalo na sa aking mula. So ano ba ang basic maintenance na gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay magdi-drain o mag-change ng liquid coolant sa ating radiator para mas maging maganda ang cooling system ng ating sasakyan. And once again mga Lodi, so just to clarify lang po, hindi po ako expert o mekaniko na maaaring paniwalaan nyo agad. So ito po ay isang basic na pamamaraan ko lang po sa pag-change ng liquid coolant sa ating sasakyan. Lalo lalo na sa ating... Uh, gagawin ko lang po ito as DIY, do it yourself, o simpleng diskarte, simple pamamaraan. So ano ba ang mga gagamit natin bago tayo mag-change? So ayun mga paps, ito po ay simpleng pamamaraan ko lang. So ang mga kailangan ko lang po sa aking pag-change ng liquid coolant ay ito po. So tatlo lang po yung binili ko na Uh, coolant so, ito po for radiator coolant tatlong 500 ml lang po ang binili ko uh, nagtitipid po tayo eh so at saka meron po kayong magitang 6 na litrong distilled water so gagamitin natin yan sa pag-change ng liquid coolant mamaya so importante ay dapat yung gagamitin natin ay distilled so yung iba ang ginagamit po nila is yung tap tap water lang or uh, tubig ulan so for me mas mabuti po advisable natin ay itong distilled water. So, anim po yan. Anim na tig 1 liter po. So, before that, ang gagawin po natin. At saka yung mga tools. So, kailangan din po natin yan. So, before that, ang gagawin natin sa ating multicab ay babaklasin muna natin itong uh, bumper. So, itong cover sa harapan. So, tatanggalin natin yan. So, paano ba? So, before that, ating lip up yung hood sa harapan sa so, papaano yung tatanggalin nandito po yung uh, parang hihilahin nyo lang po so, para matanggal po yung ma-open yung hood sa harapan mga lods so dito so meron yung uh, pipindutin lang sa ilalim para ma matanggal yan matanggal mga lods so yan po so ito bakit po kailangan natin babaklasin itong itong plus uh, cover sa harapan sa so, itong bumper kasi kailangan din natin tanggalin itong uh, reservoir ng kulan para malinisan kasi medyo uh, marumi na po ito eh so makikita nyo marami na siyang mga dumi na kumapit na so dapat lilinisan din natin yan so tatanggalin natin yan mga lods so yan po ang ating radiator mga lodi yan po so balik muna so Let's start to do it, mga lods.
So ayan mga lalo, na baklas na po natin ang bumper ng ating multicab. So isusunod po natin itong uh, cover sa harapan. So para mas madali ang pagtanggal din ng uh, coolant reservoir dito sa gilid. So tatanggalin muna natin itong mga paps. So sa pagtanggal ng cover dito sa harapan mga lodi, ang nakakabit lang po dito sa aking multicab ay ito po. So ito pong cable tie. So pinalitan ko po siya ng cable tie instead of po yung uh, parang plastic na lock dito. ba diba, meron po. So tinanggal ko po yun at nilagyan ko po siya ng cable tie instead of that. So dito din sa kabila, yan may cable tie. So tatanggalin lang po natin yan. So ito po is maaari po natin itong tanggalin kasi malaki po ito na cable tie. So, tatanggalin natin yan. Sa so, meron din bolt dito sa gilid. So dito sa ilalim. So tatanggalin natin yan mga paps. Sa kabila din meron din. Dito din sa ilalim meron din yan. So maaari natin tanggalin. Yan lang po nakakabit yan. So after matanggal mo po yun, mababaklas na po ito. Itong sa harap na cover mga paps. So ayun mga lady, medyo nagkaroon tayo ng problema sa pagtanggal ng nut saka bolt dito sa gilid o dito sa ilalim. Kasi na lost thread na po yung uh, nut saka bolt sa, sa pagtanggal ko kanina. So ang gagawin ko na lang is tatabasin to gamit na isang pang tabas ng, ng bakal. Ayan, natabas ko. Oh, ay, minamalas na nga naman. Sa sobrang tagal siguro na hindi natanggal. So ito, gamit ito. Tatabasin ko na lang yung bolt na yan para matanggal ito. Yung cover mga lods. kita nyo so pang lostred na talaga oh. hindi na siya tanggal kaya nabas na lang mano mano ang pagtanggal mga lods yan two hours later so ayan mga lodi after ilang oras natanggal ko na din itong plastic sa harapan ng aking mold cab Yan, malinis na. So, ang gagawin natin, babalik tarin natin yan. Kapart, kasi mas mabuti yung drain tayo ng liquid coolant na napapa-up yung sa likuran. So, ayan mga lodi, naibaliktad ko na ang pagka-park ng aking multicab kasi mas pabor kasi kung ang yung sa harapan natin ay medyo pababa at saka sa likuran ay medyo nakaangat. So, ganito kasi yung sa parking area ko is pataas doon sa likuran. So yan. So ganyan ang pagka-park ko. Pababa yung sarapan. And now ay magde-drain tayo ng uh, coolant dito sa radiator. And tatanggalin din natin itong uh, coolant reservoir para linisin natin sa sa loob niyan kasi medyo marumi na. And sa pag-drain ng coolant dito sa radiator, sa liquid coolant sa radiator ay dito po natin yan. I-drain. Mayroon po niyang plug dito sa ilalim mga lods sa so, ipapakita ko sa inyo so ewan ko kung makikita nyo dyan dito mayroong uh, screw na maaari nyo plastic na maaari nyo tanggalin dito gamit lang star screw so dito sa butas nito so nandyan po ang drain plug nyan mga lods I-drain natin yan, Pops. At lilinisan itong coolant reservoir.
tignan nyo. Yan ang makikita nyo sa loob ng reservoir. So, ang daming mga rust o mga puh. Mga dumi. Na naipon din dito. Dapat lilinisan natin ito. Makikita nyo. Ang dumi. Dito sa loob. So, kita nyo. O, ang daming mga rust at saka mga dumi na naipon dito sa, sa reservoir. Dapat natin lilinisan yan mga lods. So after natin na ibalik yung drain plug ng Predator mga lods, ay lalagyan natin ng tatlong litrong distilled water muna. Ang una nating ilalagay. Then i-start natin. Papainitin natin hanggang 5 minutes. Di umabot na ng 5 minutes lagpas yung pagpapaandar natin so yan umandar na din yung predator fan ko ibig sabihin yan umabot na sa mataas na temperature yung makina at dyan aandar na yun na po ang predator fan upang mapalamig yung makina natin so yan po ang cooling system natin so after that i-off natin ng makina then i-drain na naman natin yung nasa Predator. So, i-off muna natin ang multi-cab mga lods before natin i-de-drain. So, ayan. Medyo malamig na. Hing natin tanggal ng drain plug ulit at i-de-drain na naman natin yung nilagay natin at stay to water mga lods So after madrain na natin yung tubig o distilled water na inilagay natin kanina mga lods so ibabalik na naman natin yung uh, radiator uh, drain plug pang lalagyan na natin ng ulan saka with distilled uh, counting distilled water
revolution. mismong ano mapi na para mapapump siya papasok yan hindi na siya nag overflow unti unti nyan dadalo yan sa loob sa automatic unti unti madandahan niya makukunat dadagdagan muna naman pwede na yan Six and a half hours later. Ayan nga lodi, tapos na natin mailagay yung coolant at saka with distilled water. So, ito na po ang final. So, papaanda rin natin mga lods. So, ayan. Then, start. So, all good. Pamandar. Saka, okay yung pagka-change liquid oil natin. So, ang kinabit ko lang muna, ay binalik ko ang yung kanyang plastic cover sa harapan. Kasi medyo umulan eh. Kita nyo. Umulan eh. So, yan lang muna aking ibinalik. So, bukas na lang ibabalik yung bumper, mga lods. So, yan, all good. Mandar man, mga lodi. So, yan. Good. So, that's it. Hopefully, nakatulong ito sa inyo. And, counting tips at counting idea sa pag-change ng liquid coolant sa ating radiator, mga lodi. So, yun ang aking sariling pamamaraan lang. Simple pa mamaraan, simple diskarte. So, that's it mga lads. And salamat sa pagtanaw. Peace out. As I always say, always pray before you ride. Ride safe always. That's it. Bye-bye.